ওয়েলকাম টু উৎপল সেরবার চ্যানেল আমি উৎপল তোমাদের সাথে আমরা শিখছি সহজ বাংলা ইংলিশ গ্রামার আজকের ভিডিওতে আমরা আলোচনা করব আর্টিকেল নিয়ে আর্টিকেল কাকে বলে আর্টিকেল কয় প্রকার কোথায় এন বসে কোথায় এ বসে কোথায় তি বসে আবার কোথায় আর্টিকেল বসে না অর্থাৎ কোথায় এ এন বসবে না কোথায় দি বসবে না এই নিয়ে আলোচনা করব চলো শুরু করা যাক আজকের বিষয় আজকের বিষয় শুরু করার আগে বলে নিই যারা আমার চ্যানেলটি আজ প্রথম দেখছো বা চ্যানেলটি এখনো সাবস্ক্রাইব করেনি তারা অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটনটা প্রেস করবে যাতে পরের ভিডিও গুলো আপলোড করার সাথে সাথে তোমাদের কাছে নোটিফিকেশন পৌঁছে যায় তাহলে প্রথম জানবো আর্টিকেল কাকে বলে দেখো আমরা সবাই জানি এ এন দি এই তিনটে ওয়ার্ডকে আর্টিকেল বলে ছোটবেলা থেকে আমরা শিখে এসছি এই এ এন দি তিনটে ওয়ার্ডকে আর্টিকেল বলে কিন্তু আর্টিকেলের ডিফিনেশনটা কি সংজ্ঞাটা কি দেখো আর্টিকেলের সংজ্ঞা হলো যে ওয়ার্ড অন্য ওয়ার্ডের পূর্বে বসে নির্দিষ্টতা বা অনির্দিষ্টতা বোঝায় অর্থাৎ নির্দিষ্ট করে বোঝাবে অথবা অনির্দিষ্ট করে বোঝাবে ডেফিনেটলি বোঝাবে অথবা ইনডেফিনেটলি বোঝাবে তাকে বলা হবে আর্টিকেল যেমন তোমাদের একটা উদাহরণ দিয়ে দেখাচ্ছি ধরো বলা হলো আই হ্যাভ এ পেন আমার একটা পেন আছে দেখো এটা কিন্তু নির্দিষ্ট করে বোঝাচ্ছে না একটা পেন আছে সেটা লাল হতে পারে নীল হতে পারে সাদা হতে পারে সবুজ হতে পারে কালো হতে পারে কিন্তু যখন বলবো দা রেড পেন ইজ মাইন যে লাল পেনটা হয় আমার এখানে দেখো নির্দিষ্ট করে বলে দিচ্ছে কোন পেনটা আমার না লাল কলমটা লাল কলমটাই আমার তাহলে এইখানে দিটা বসেছে নির্দিষ্ট করে বোঝাতে আর এইখানে এটা বসেছে অনির্দিষ্ট করে বোঝাতে তাহলে এই জন্য আর্টিকেলের সংজ্ঞা হলো যে ওয়ার্ড অন্য ওয়ার্ডের পূর্বে বসে নির্দিষ্টতা বা অনির্দিষ্টতা ডিফিনিট বা ইনডিফিনিট বুঝানোর জন্য তাকে বলা হয় আর্টিকেল আমরা ছোটবেলা থেকে জেনে এসছি এ এন এবং দি এই তিনটি হলো আর্টিকেল যে এই তিনটাকে আর্টিকেল বলে একটা জিনিস বলে রাখি এ এন দি এই আর্টিকেল গুলো এরা কিন্তু পার্টস অফ স্পিচগত ভাবে कैनिकल कारण ए एवं एन निर्दिष्ट भाव व्यक्ति वस्तु के बोझा ना जमन आई हाव ए पेन हिज ए गुड बी हेज ए बैट एन के बला इनडिफिनेटिकल आर बोलिए ए एवं एन निर्दिष्ट भाव व्यक्ति वस्तु के बोझा ना तर बिफिनेटिकल कंतु दि निर्दिष्ट भाव व्यक्ति वस्तु के बोझा से दि के बला डेफिनेटिकल जमन दान इज ए स्टार এখানে দা সান সূর্যটা নির্দিষ্ট হয়ে বোঝাচ্ছে দা ইজ এ প্ল্যানেট পৃথিবী হয় একটি গ্রহ নির্দিষ্ট হয়ে বোঝাচ্ছে তাহলে যে তিনটে আর্টিকেল আছে এ এন্ড দি এই তিনটে আর্টিকেল কে আমরা দুটো ক্যাটাগরিতে ভাগ করতে পারি একটা হলো ইনডিফিনেট আর্টিকেল আর একটা হলো ডিফিনেট আর্টিকেল এ এবং এন হলো ইনডিফিনেট আর্টিকেল আর দা হলো ডিফিনেট আর্টিকেল এবারে এটা সবসময় কিন্তু দা নয় কখনো কখনো এর উচ্চারণ দি হয় কখনো কখনো এর উচ্চারণ আবার দা হয় দেখবে এই নিয়ে আমি একটা ভিডিও করেছি এর আগে দেই যে কখন টি এইচ এই ওয়ার্ডটির উচ্চারণ দা হবে কখন দি হবে এই ভিডিওর লিঙ্ক আমি তোমাদেরকে ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেবো তোমরা অবশ্যই দেখে নিও তাহলে জিনিসটা আরো ক্লিয়ার হবে যে কখন আমরা টি এইচ ই এই ওয়ার্ডটিকে দা বলবো আবার কখন টি এইচ ই এই ওয়ার্ডটিকে দি বলবো যে তাহলে এবার ইন্ডিপেন্ডেন্ট কেন বলে না এ এবং এ নির্দিষ্ট করে কোনো ব্যক্তি বা বস্তুকে বোঝায় না আর দি নির্দিষ্ট করে কোনো ব্যক্তি বা বস্তুকে বোঝায় তাই দিকে বলা হয় बसे আবার তার সাথে সাথে এ এবং এন কোথায় ব্যবহার হয় না এটা কিন্তু সবাই জানতে হবে শুধু ব্যবহারটা জেনে গেলেই হবে না তার সাথে সাথে জানতে হবে এ এবং এন কোথায় ব্যবহার হয় না 
আর তিন নম্বর ভিডিওতে আমরা আলোচনা করব দি কোথায় বসে এবং কোথায় দি ব্যবহার করা যায় না তাহলে আমরা কিন্তু যেমন ভাবে এ অ্যান্ড দি এর ব্যবহার গুলো শিখব একই ভাবে কোথায় আমরা আর্টিকেল এ অ্যান্ড দি কে ব্যবহার করতে পারি না সেগুলো আমরা শিখে যাব তাহলে আজকের ভিডিওতে আমরা আর্টিকেলের সংজ্ঞা আর্টিকেলের প্রকার ভেদ কেমন তাদেরকে ডেফিনিট ইনডিফিনিট বলা হয় এবং অ্যান এর ব্যবহার নিয়ে আলোচনা করব এরপর আমরা জানব অ্যান এর ব্যবহার যে কোন কোন ক্ষেত্রে আমরা অ্যান আর্টিকেল দিয়ে ব্যবহার করব দেখো আমরা যেটা সবাই ছোটবেলা থেকে জেনে এসেছি যে কোন ওয়ার্ড যদি ভাবেল দিয়ে শুরু হয় তার আগে অ্যান বসে কিন্তু এখন থেকে আমরা এই কথাটা বলবো না যে কোন ওয়ার্ড যদি ভাবেল দিয়ে শুরু হয় তার আগে অ্যান বসে কারণ আমরা যখন এ এর ব্যবহার নিয়ে আলোচনা করব তখন দেখতে পাবো কিছু কিছু ওয়ার্ড আছে যেগুলো ভাবেল দিয়ে শুরু হবে কিন্তু তার আগে অ্যান এর পরিবর্তে এ বসবে তাই আমরা কি বলবো যে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বা সাধারণত এই ওয়ার্ডটা ইউজ করবো আগে যে ভাবেল দিয়ে শুরু হলি অ্যান বসে এই কথাটা আর বলবো না আমরা বলবো বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বা সাধারণত কোন ওয়ার্ড যদি ভাবেল দিয়ে শুরু হয় তার আগে অ্যান বসে তাহলে এক নম্বর নিয়ম হলো সাধারণত কোন ওয়ার্ড যদি ভাবেল দিয়ে শুরু হয় তার আগে অ্যান বসে এবার আমি তোমাদের উদাহরণ দিয়ে দেখাচ্ছি যেমন হচ্ছে ধরো অ্যান অক্স ওটা ভাবেল সেই জন্য অ্যান বসলো অ্যান অ্যাপেল এটা ভাবেল তাই জন্য অ্যান বসলো অ্যান ইগল ইটা ভাবেল সেই জন্য অ্যান বসলো অ্যান আইসক্রিম আইটা ভাবেল তাই অ্যান বসলো অ্যান আমব্রেলা ইউটা ভাবেল তাই অ্যান বসলো তাহলে আমি এখানে পাঁচটা ভাবেল পাঁচটা উদাহরণ দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছি যে একটা ওয়ার্ড যদি সাধারণত আবার বলছি সাধারণত ভাবেল দিয়ে শুরু হয় তার আগে আমরা অ্যান আর্টিকেল দিকে ইউজ করব ব্যবহার করব এটা হলো প্রথম নিয়ম যে নিয়মটা আমরা আগে থেকেই জানতাম দেখো এরপরে জানবো দু নম্বর নিয়ম মানে অ্যান ব্যবহারের দ্বিতীয় নিয়ম কি যে এই যে উচ্চারণ যদি সাইলেন্ট থাকে অর্থাৎ এইচ এর উচ্চারণ না হয় কোন ওয়ার্ড এইচ দিয়ে শুরু হলো কিন্তু এইচ টার কোন প্রনাউন্সিয়েশন হবে না সেই ক্ষেত্রে অথবা যদি এইচ এর উচ্চারণ অ হয় তার আগে उच्चारण की এইচ এর সাধারণ উচ্চারণ হচ্ছে যেমন হাউস দেখো এইচ দিয়ে শুরু হাউস উচ্চারণ হচ্ছে হাউস তাহলে এইচ এর উচ্চারণ কিন্তু অ্যাকচুয়ালি হ তাহলে যখন আমরা এইচ দিয়ে শুরু হবে কোন ওয়ার্ড কিন্তু কি বলে যে তার উচ্চারণ সাইলেন্ট থাকবে যেমন ধরো আওয়ার দেখো এক্ষেত্রে কি বানানটা হচ্ছে এইচ ও ইউআর কিন্তু যখন উচ্চারণ করছি প্রনাউন্স করছি কি বলছি আওয়ার তখন এটা হবে কি অ্যান আওয়ার কারণ এখানে এইচ এর উচ্চারণটা কি আছে সাইলেন্ট আছে তাই এখানে এ না বসে কি বসবে কিন্তু যখন আমরা হর্স লিখবো দেখো এখানে যেহেতু উচ্চারণটা হ এ হর্স তখন কিন্তু এন হর্স নয় এ হাউস বা ধরো অনেস্ট ম্যান দেখো এখানে যে উচ্চারণটা কি হচ্ছে অনেস্ট অনেস্ট তাহলে কি বলেছি এখানে দেখো যখন এইচ এর উচ্চারণ অ হয় তাহলে এক্ষেত্রে দেখালাম এইচ এর উচ্চারণ সাইলেন্ট এইচ এর কোন প্রোনাউন্সিয়েশন নেই 
अहवाल उच्चारण हलो उच्चारण हलो एक उच्चारण आई बस उच्चारण जदि भावल भावल साउंड मत है तार आगे एम बसे देखो दिन धारणा छो कन्सोन जो शुरू हो तरह ए बस उदाहरण देखो प्रथम उच्चारण साधारण उच्चारण उच्चारण एर मत एन एम ए देखो एम ए जो उच्चारण कर उच्चारण सीचारण उच्चारण उच्चारण चार नम्बर नियम देखोहित है एक पुरो श्रेणी के बोझान बोझे कि समग्र श्रेणी के बोझाते नाउन आगे एन बसे साधारण कमन नाउन है भलो कर देखो किचु कि क्षेत्र सब क्षेत्र न एक समग्र श्रेणी के बोझाते नाउन आगे एन बसे इंडस्ट्रियाचर देखो पीपड़े है एक परिश्रमी प्राणी इंडस्ट्रियाम कर निर्दिष्ट जैगार पीपड़े नई समस्त पीपड़े पृथ्वी टोटल पीपड़े क्योंकि इंडस्ट्रियाचर एक क्षेत्र में बोझान व्यवहार कर लगभग 
তো একইভাবে অ্যান এলিফ্যান্ট ইজ এ লার্জ অ্যানিম্যাল দেখো আমরা যখন বলি হাতি হয় একটা বৃহৎ প্রাণী সেক্ষেত্রে আমরা অ্যান ব্যবহার করবো একটি হাতি হয় বৃহৎ প্রাণী এখানে কিন্তু সব হাতিকেই বোঝানো হচ্ছে যে হাতি মানে সে একটা বৃহৎ প্রাণী তাহলে এক্ষেত্রেও সমগ্র হাতি শ্রেণীটাকে বোঝানোর জন্য আমরা কি করলাম এলিফেন্ট নাউন তার আগে অ্যান মোস করালাম তাহলে যখন আমরা কিছু কিছু ক্ষেত্রে একটা সমগ্র শ্রেণীকে বোঝাবো একটা সমগ্র স্পেসিস কে বোঝাবো প্রজাতিকে বোঝাবো তখন সেই নাউনের আগে অ্যান ব্যবহার করতে হবে তার উদাহরণ আমি এখানে দুটো দেখালাম তাহলে পাইনম্বর নিয়ে হলো আমরা অ্যান ব্যবহার করে থাকি এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্স যখন হোয়াট দিয়ে শুরু হয় তার আগে যে বিস্ময়মূলক বাক্য একটা সেটা যদি হোয়াট দিয়ে শুরু হয় সেক্ষেত্রে আমরা অ্যান ব্যবহার করে থাকি বা যদি সেটা এ বসে এ ব্যবহার করে থাকি তাহলে নিয়মটা হচ্ছে এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্স যদি হোয়াট দিয়ে শুরু হয় সেক্ষেত্রে আমরা অ্যান ব্যবহার করি যেমন ধরো হোয়াট অ্যান এক্সিলেন্ট আইডিয়া কি চমৎকার ধারণা দেখো এখানে হোয়াট দিয়ে বিশ্বত বাক্যটা শুরু হয়েছে বিশ্বত বাক্য এবং যেহেতু এটা ই দিয়ে শুরু হয়েছে তার আগে কিন্তু অ্যান বসলো তাহলে বিশ্বগত বাক্য এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্স যদি হোয়াট দিয়ে শুরু হয় সেক্ষেত্রে আমরা অ্যান ব্যবহার করব কিন্তু এখানে যদি এটা ই এর পরিবর্তে কোনো কনসার্ন হতো সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা এটাকে এ ব্যবহার করতাম মানে সব ক্ষেত্রেই অ্যান নয় এটা ক্ষেত্র বিশেষে নির্ভর করবে কনসার্ন হলে এ বসবে ভাবে হলে অ্যান বসবে যেহেতু আমরা এখন অ্যান এর ব্যবহার শিখছি তাই আমি অ্যানটা কি উদাহরণ দিয়ে দেখাচ্ছি আবার যখন এর ব্যবহার শিখবো তখন আমি এর উদাহরণ দিয়ে দেখাবো আর উদাহরণ দিচ্ছি হোয়াট অ্যান ইন্টারেস্টিং স্টোরি কি আকর্ষণীয় গল্প দেখো হোয়াট দিয়ে শুরু হয়েছে এক্সপ্লানেটরি সেন্টেন্স এখানে তে আই আসে বলে অ্যান বসলো বা আমি আরেকটু উদাহরণ দিয়ে দেখাচ্ছি হোয়াট অ্যান আউটস্ট্যান্ডিং পারফরমেন্স কি চমৎকার পারফরমেন্স দেখো হোয়াট দিয়ে শুরু হয়েছে এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্স এখানে যেহেতু ভাবেল আছে ও আছে তাই অ্যান হলো আমি আবারও বলছি এটা যদি ভাবেলের পরিবর্তে কনসার্ন থাকতো এই তিনটা জায়গাতেই তাহলে তখন কিন্তু আমরা এ বস করাতাম কিন্তু যেহেতু আমরা অ্যান এর ব্যবহার শিখছি তাই আমি তিনটে যে এক্সাম্পল দিয়েছি তিনটেই কিন্তু ভাবেল দিয়ে দিয়েছি এবং অ্যান দিয়ে দিয়েছি যখন আমরা এর ব্যবহার শিখবো তখন আমি এটা কনসার্ন দিয়ে দেখাবো তখন তখন এই জায়গাটাতে এ বসবে যেহেতু অ্যান এর ব্যবহার শিখছি তাই আমি কিন্তু সব ভাবেল দিয়ে উদাহরণ দিয়েছি এবং অ্যান উদাহরণ দিয়েছি আশা করি বোঝা গেল অ্যান কোথায় কোথায় বসে আজ তাহলে আজকের ভিডিওতে আমরা আলোচনা করলাম আর্টিকেল কাকে বলে কোন কোন ওয়ার্ড গুলোকে আর্টিকেল বলা হয় আর্টিকেল কয় প্রকার কি কি এবং কেন সেটাকে ডিফিনেট আর্টিকেল বলে আর কেন বা ইনডিফিনেট আর্টিকেল বলে অ্যান কোথায় বসে অ্যানের যে পাঁচ প্রকার ব্যবহার সেটা নিয়ে আলোচনা করলাম পরের ভিডিওতে আমরা আলোচনা করব এ কোথায় বসে এবং তার থেকেও যেটা বড় ব্যাপার কোথায় কোথায় এ বা অ্যান বসে না মানে আমরা এ বা অ্যান বস করাতে ব্যবহার করতে পারবো না সেটা আলোচনা করব আর তারপরের ভিডিওতে আমরা আলোচনা করব কোথায় কোথায় দি বসে বা ডিফিনিট আর্টিকেল যেটাকে আমরা বলি দি বসে আর কোথায় কোথায় আমরা দি ব্যবহার করতে পারবো না তাহলে মোট তিনটে ভিডিওর মাধ্যমে আমরা আর্টিকেলের ব্যবহারটা পরপর শিখবো ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক শেয়ার কমেন্ট করে জানাবে আর যারা আমার চ্যানেল নতুন দেখছো বা চ্যানেলটা এখনো সাবস্ক্রাইব করো নি তাদের তারা অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটনটা প্রেস করবে যাতে পরের ভিডিও গুলো আপলোড করার সাথে সাথে তোমাদের কাছে নোটিফিকেশন পৌঁছে যায় ভালো থাকবে দেখা হবে পরের ভিডিওতে আর তোমরা বাড়িতে 
প্র্যাকটিস করতে থাকো এর প্রত্যেকের क्वेश्चन ম্যাং বা গ্রামার বইতে এরকম অনেক এক্সারসাইজ দেয়া থাকে বা টেক্সট বইতেও দেয়া আছে কোথায় ইয়ান বসবে তোমরা যেহেতু ইয়ান এর ব্যবহারটা আজকে শিখলে সেহেতু ইয়ান যে যে জায়গাগুলো বসবে তোমরা ওইখান থেকে প্রশ্ন লিখে যে জায়গাগুলো ইয়ান বসবে সেই জায়গাগুলো ইয়ান দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করতে শুরু করো প্র্যাকটিস मेक्स এ ম্যান পারফেক্ট এই কথাটা অবশ্যই মনে রাখো